Уважаемый Арсен Сергеевич, дорогие друзья, искренне рад принимать вас в Беларуси. С большим интересом относимся к вашей делегации, потому что и земля у вас такая необычно романтичная. И для меня в том числе, хотя очень хорошо знаю Россию, огромные просторы, богатейшие природные ресурсы и, главное, люди у вас – очень мужественная, трудолюбивая, ну, чем-то похожие мы с вами, белорусы и жители этого прекрасного края. Особенно в целеустремленности мы похожи друг на друга. Сферы взаимных интересов у нас могут быть очень разнообразные. А сегодня они еще и продиктованы определенным давлением на нас с вами, я имею в виду западные фашистские санкции. Как я говорю каждому российскому губернатору, если что-то попало под запрет, покупайте белорусское. Мы, наверное, на много процентов сможем заместить вам западные товары. Региону, я знаю, нужна замена импортной техники для горнодобывающих предприятий. Мы ее производим, вы также об этом знаете. Масштабные инвестиционные проекты в этой отрасли позволяют нарастить поставки в несколько раз. Знаменитые карьерные самосвалы белорусского автозавода «БелАЗ» помогут выполнить все планы Якутии по увеличению добычи полезных ископаемых. Наши большегрузы зарекомендовали себя отлично в регионах Российской Федерации. Производим мы и горнодобывающее оборудование – Предприятие Нива Холдинг из Солигорска, родины белорусского калия, не просто отличная альтернатива западным образцам. Мы учитываем специфику работы, требования любого покупателя. Поэтому мы работаем комплексно. При вашем желании и готовности сделать ставку на наши машины и оборудование, Беларусь сможет организовать в Якутии и мультибрендовый сервисный центр. Главное, чтобы объемы были для этого. Ваш регион активно развивается, идет строительство обогатительных фабрик, подземных рудников, освоение месторождений, полезных ископаемых. Следовательно, нужны рабочие руки, а люди, приезжая на работу, хотят жить в нормальных, комфортных условиях, особенно в вашем суровом крае. Вы правильно делаете, что строите новые современные микрорайоны в Якутске, Неренги. Мы, развивая большие производства, поступаем так же. У нас отличные строители и высокие стандарты городской инфраструктуры, белорусские проектные организации, да и строительные организации готовы с вами работать. Знаю, что в программе ваших деловых кругов посещение Гомельского производственного объединения «Кристалл» – уникального предприятия, которое осуществляет огранку бриллиантов различного размера. Мы более интенсивно начали сотрудничать с вашими предприятиями. Ну, я уверен, что после вашего визита эта активность увеличится. Перспективной темой, которую считаю необходимым проработать, может стать организация прямых поставок белорусских продовольственных товаров с использованием контейнерных перевозок. Если готовы представить перечень интересующей вас продукции, мы сможем очень быстро нарастить поставки. Но наше сотрудничество не должно ограничиваться только экономикой. Это гуманитарное сотрудничество, это, прежде всего, спортивное состязание. Я часто наблюдаю, ваши жители очень любят спорт специфический, своеобразный, свойственный вашему народу, но вы уже освоили все так называемые цивилизованные виды спорта, которые тут развиваются в Европе и в Америке, в том числе и в Азии. Поэтому у нас очень много видов спорта, где мы можем с вами соревноваться. Но если вы нас научите и своим видом специфическим, мы будем вам очень благодарны. Мы участвовали, знаете, и будем участвовать в соревнованиях «Дети Азии», неплохо там выступили, 
и ваши ребята с регионов были представлены очень прилично. Также культурное сотрудничество очень важно для нас. Поэтому целый спектр, который интересует наши народы, мы их будем развивать, и я вам гарантирую это. И я хочу вас, Арсен Сергеевич, поблагодарить за интерес к нашей стране, готовность работать с Беларусью, несмотря на, как вы сказали, значительное расстояние. Но сегодня расстояние не помеха в нашем мире. Все, о чем мы сегодня договоримся, я вам гарантирую, что это будет выполнено точно и в срок по всем направлениям. Спасибо еще раз за то, что вы приехали в этот дальний для вас край, но очень близкая земля для нас, любой российский регион, для нас очень близкие люди. Слушайте, мы с Сахалином, Владивостоком активно сотрудничаем. Ну а вы считаете на полпути, так что не так уже и далеко вы от нас находитесь. Большое спасибо вам. Глубоко уважаемый Александр Григорьевич, я в первый раз нахожусь в братской Беларуси, и для меня огромная честь встретиться с вами лично сегодня здесь, в Минске. Мы очень высоко ценим возможность развития сотрудничества с Беларусью в рамках развития союзнических отношений между нашими странами. Конечно же, хотел бы искренне поблагодарить вас за ваш труд, за постоянное внимание к вопросам развития межрегионального сотрудничества. Если позволите, все-таки так как первый раз пару слов о Якутии расскажу, где в мире и согласии живут представители 135 народов и национальностей. У нас считается, Сергей Сергеевич, что про Якутию рассказать невозможно, ее обязательно надо увидеть и пощупать. У нас есть, кстати, пословица, если хочешь полюбить Якутию, приезжай летом, а если хочешь ее понять, приезжай зимой. Вот, вот да. зимой. Да. Площадь Якутии, она превышает 3 миллиона квадратных километров. Ее вот меряют, и вот коллеги у меня сегодня спрашивали, сколько там Франции, сколько Европ, и так далее. Вот площадь Якутии идентична территории такой страны, как Индия. Вот Индия и Якутия, это практически одинаковые по территории получается. У нас три часовых пояса в Якутии, 6, 7 и 8 часов разницы с Москвой. 10% нетронутой природы всего мира – это Якутия. И, конечно же, ну, всему миру она известна своей природой и своими температурами. Зимой у нас минус 71, вот максимум так, летом плюс 40. То есть разница свыше 110 градусов максимальной амплитуды. Конечно же, вы, Александр Григорьевич, абсолютно правильно сказали, вот эти западные фашистские санкции, они сделали нас сильнее. Мы, наоборот, стали развиваться быстрее. Валовый региональный продукт Якутии сейчас свыше уже 2 миллионов 300 миллиардов рублей по итогам прошлого года. Мы последние 4 года растем темпами порядка 8-7% в год на один из самых быстро растущих регионов России. Вот по этому году, по 8 месяцам, у нас валовый региональный продукт вырос почти на 7%, а промышленный рос в районе чуть ниже 8%. Конечно же, развитие отношений с Республикой Беларусь для Якутии очень важно. Мы сотрудничаем с давних времен, еще с советских времен. И сегодня для нас крайне важно направления, связанные с развитием поставок из Беларуси техники, в первую очередь для нашей промышленности. У нас сегодня в Якутии работают по оценкам как раз белорусской стороны порядка полутора тысяч большегрузных автомобилей БелАЗ. Мы видим очень хорошую работу тракторной техники МТЗ Беларусь. У нас их свыше 7 тысяч в республике Саха-Якутия. Конечно же, очень важно направление развития поставок, например, дорожной техники, так с компанией Амкадор. И по этим направлениям мы привезли большую делегацию, как раз компаний, которые используют эту технику для того, чтобы непосредственно работая с заводами, мы высказали свои определенные предложения по ассортименту, по качеству техники. Важное направление это поставки сельхозпродукции из Беларуси в Республику Саха.
мы понимаем наши потребности и сегодня вот как раз уже сформировали тот перечень, который на наш взгляд мог бы быть поставлен с предприятий Беларуси в Якутию. Здесь я считаю, что тоже есть большой у нас фронт для работы, для развития связи. Мы обязаны все вместе сделать, чтобы уйти от диктата Запада в области критических технологий. Наши страны, я считаю, что способны совместно делать Любую технологию, которая вообще в мире существует. Главное было бы желание, главное были бы настроены на это коллективы. Вижу, что вот, по крайней мере по тем направлениям, которых нам сегодня техника нужна, Беларусь способна очень многие критические технологии для нас закрыть. И уверен, что так и получится. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Церемония вручения доверших листов президенту Республики Беларусь. Довершие листы президенту Республики Беларусь вручают. Надзвичайный полномостный посол Алжирской Народной Демократической Республики в Республике Беларусь, его экселенция Бумедиен Енат. Надзвичайный и полномостный посол Республики Бурунди в Республике Беларусь, его экселенция Жозеф Нкурунзиза. Надзвичайный и полномостный посол Доминиканской Республики в Республике Беларусь, его экселенция Рамон Алехандра Ареас Сарсуэла. Надзвичайный и полномостный посол Республики Казахстан в Республике Беларусь, его экселенция Тимур Жаксылыков. Надзвичайный и полномостный посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь, его экселенция Джан Вэньчуань. Надзвичайный и полномостный посол державы Кувейт в Республике Беларусь, его экселенция Рашет Хамад Аль Адвани. Надзвичайный и полномостный посол Исламской Республики Мауритания в Республике Беларусь, его экселенция Мохаммед Деман Хамар. Надзвичайный и полномостный посол Республики Сербия в Республике Беларусь, его экселенция Илина Вукайлович. Надзвичайный и полномостный посол Усходней Республики Уругвай в Республике Беларусь, его экселенция Даниэль Кастилиас Гомес. Уважаемые дамы и господа, я искренне поздравляю всех вас с официальным вступлением должности руководителей дипломатических миссий Беларуси. 
От чистого сердца говорю вам всем добро пожаловать в Беларусь. Надеюсь, у вас уже была возможность познакомиться с Минском, его достопримечательностями, пообщаться с людьми, узнать историю нашего государства. Она многогранна, в ней немало героических страниц, и мы ею по праву гордимся. Гордимся славными подвигами предков, трудолюбивыми современниками, которые продолжают укреплять любимую страну и воспитывать достойную смену. Скоро вы сами убедитесь, насколько белорусы гостеприимны и миролюбивы. Несмотря на возрастающие угрозы и вызовы, двери нашего дома всегда остаются открытыми. Красноречивое свидетельство – безвизовый режим – для граждан 35 европейских государств, установленные этим летом. Для нас нет недружественных народов и второстепенных стран. Знаю, что и к белорусам во всем мире относятся с радушием и теплотой. К сожалению, мирная, процветающая и суверенная Беларусь у отдельных западных политиков вызывает раздражение, которое перерастает в предубеждение. Они считают нормальным свое однобокое устаревшее восприятие мироустройства, где есть люди первого и второго сорта. А если кто-то не согласен с их точкой зрения, душат санкциями и разными ограничениями. Минск с такой несправедливостью сталкивается уже много лет, практически всю суверенную историю. Тем не менее, мы берем на себя смелость проводить самостоятельную политику, внутреннюю и внешнюю, и всегда отстаиваем свою позицию, основанную на международном праве и справедливости. В наш адрес часто звучат необоснованные претензии, например, о содействии нелегальной миграции. Хочу напомнить, Беларусь в пределах своих международных обязательств и имеющихся возможностей пресекает нелегальные миграционные каналы и борется с транснациональной преступностью. Но если создаются какие-то проблемы, связанные с миграцией, то это вопросы не к нам. Это вопросы к тем, кто этих мигрантов позвал к себе в страну. Мы по-человечески заботимся о людях, которые были вынуждены покинуть свои страны и искать убежище в Европейском Союзе. И все это делаем без чьей-либо помощи, находясь под прессом незаконных санкций. Очередным поводом для внешних нападок на Беларусь станет, очевидно, кампания по выборам президента. Это уже кампания по нападкам на Беларусь началась. Вы это знаете. Уже, наверное, начали писать заготовки громких планов по свержению режима и просить миллионы долларов грантов на эти бесполезные цели. Каждые пять лет просят. Сразу огорчу идейных вдохновителей – Расшатать ситуацию и увергнуть страну пучину хаоса мы не позволили и не позволим. Вы это увидите. Наших людей не нужно агитировать за Беларусь. Они понимают, что сами и есть это Беларусь. Сильная, стабильная, независимая. Только белорусский народ праве решать свою судьбу, нравится это кому-то или нет. Дорогие друзья. Сегодня в этом зале впечатляющая дипломатическая география. Здесь собрались близкие по духу люди, объединенные единым стремлением создать и укреплять связи во благо народов нашей страны. Сегодня, 1 октября, отмечается 75-я годовщина образования Китайской Народной Республики. Пользуясь случаем, хочу, господин посол, в вашем лице поздравить весь китайский народ с вашим великим национальным праздником. Это и наш праздник. Для нас очень значимо, что именно в этот день вы вручаете верительные грамоты. Китайская Народная Республика для Беларуси всегда была и остается важнейшим, надежным и особым торгово-экономическим и политическим партнером. Между Минском и Пекином достигнут беспрецедентно высокий уровень доверительного сотрудничества. В условиях мировой политической напряженности мы смогли вывести двусторонние отношения на уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Несмотря на кризисные процессы в глобальной экономике, 
по итогам прошлого года добились нового рекорда в товарообороте. Особую благодарность за конструктивный подход к сотрудничеству хочу выразить моему дорогому другу, председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. И передайте ему мои добрые пожелания, что мы его ждем с визитом в Беларусь в удобное для него время. Важным, проверенным временем, другом, стратегическим партнером и союзником для нас является Казахстан. Сегодня практически нет таких сфер, где бы у нас не было общих интересов. О высокой динамике сотрудничества свидетельствуют ежегодные миллиардные товарообороты и успешные проекты в промышленной кооперации. Хочу в очередной раз высказать слова благодарности президенту Казахстана Касым Жамарту Камельевичу Такаеву за всемерную поддержку, оказанную нашей стране во время казахстанского председательства в Шанхайской организации сотрудничества. Мы традиционно выстраиваем дружественные отношения с Республикой Сербия. Они основаны на прошлых исторических духовных связях между нашими братскими народами. Заинтересованы в активизации всего комплекса белорусско-сербского сотрудничества и расширении контактов, развитии взаимовыгодной кооперации в промышленности, в сельском хозяйстве, здравоохранении и иных сферах, в том числе с использованием высоких технологий. Мы готовы к активной промышленной кооперации и сотрудничеству в сферах продовольственной безопасности и высоких технологий с Алжиром. Уверен, что наша техника, комбайн, трактора, грузовики, наши зернохранилища будут полезны для алжирской экономики. Также выражаю надежды на продолжение совместной плодотворной работы на международных площадках. Мне доставляет особое удовольствие приветствовать сегодня посла Мавритании, страны председателя Африканского Союза. В этом году Беларусь и Мавритания отмечают 20-летие установления дипломатических отношений. Сердечно поздравляю с этой значимой датой и убежден, что наши контакты необходимо активизировать. Основа для этого имеется. Предлагаю определить 2-3 основных флагманских взаимовыгодных проекта, где мы можем быть полезны друг другу и приступить к их реализации. Мы заинтересованы в развитии дружественных связей с Бурунди. Придаем особую важность экономической составляющей межгосударственных отношений. С учетом развития Бурунди в сельском хозяйстве и разработки полезных ископаемых можем предложить широкий спектр машиностроительной продукции, включая грузовую, строительную, карьерную и сельскохозяйственную технику. Кроме того, Беларусь располагает значительными возможностями для подготовки специалистов, необходимых для работы в различных отраслях экономики. Важным партнером в регионе Ближнего Востока для нас является Кувейт. Мы высоко оцениваем стремление вашей страны к мирному урегулированию конфликтов и кризисов. Вы в это серьезно вовлечены, как и Беларусь а также гуманитарные усилия на международной арене. Это созвучно нашим мирным инициативам о начале широкого международного диалога о принципах и гарантиях безопасности. Готовы приложить все усилия для наращивания торгово-экономического инвестиционного партнерства по всем направлениям. Рассматриванием Доминиканскую республику в качестве перспективного партнера в Центральной Америке и Карибском бассейне. При этом экономический вектор считаем наиболее важным и взаимовыгодным. Мы открыты для любых форм кооперации. Предлагаем начать создание эффективной договорно-правовой базы. Убежден, что планируемое к подписанию соглашения о взаимной отмене виз не только оживит туризм, но и станет важным импульсом для активизации двусторонних отношений. Внимательно, очень внимательно следим за развитием Уругвая. Уверен, успешное проведение предстоящих президентских выборов в октябре этого года приумножит существующее достижение вашей страны. Беларусь всегда поддержит выбор уругвайского народа. 
Мы заинтересованы в активизации взаимодействия как на политическом, так и на экономическом треке, чему могло бы способствовать подписание соглашения о взаимном отмене виз, рассчитывании на активную позицию посла, выстраивание эффективных и доверительных двусторонних контактов. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, в Беларуси всегда рады старым друзьям и новым партнерам, заинтересованным в укреплении и развитии отношений с нашей страной. Точно знаю, для настоящей дружбы расстояний не существует. Мы открыты для новых идей, нацелены на реализацию самых амбициозных проектов. Абсолютно убежден, ваше пребывание на нашей земле будет комфортным. Работа продуктивной, а сотрудничество взаимовыгодным. Я от души всем вам желаю успешной работы. Широ витаем у Беларуси, дорогие сябры. Передайте КСМК что он всегда был и будет нашим самым настоящим другом. Меньше читайте и слушайте ненужные средства массовой информации. Спасибо. Александр Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что встретимся, что обсудим наш вопрос. Огромное спасибо. Председателю самое доброе пожелание. Ваше превосходительство, уважаемый господин президент, я утостой большой чести сегодня в день празднования 75-летия образования Китая вручить вам верительный грамот. Позвольте передать вам самый сердечный привет от представителя Китая Си Цзиньпина. Ваше поздравительное послание в адрес Си Цзиньпина я уже в первое время ему дорожу. Китай и Пирорусы – настоящие друзья и надежные партнеры, отношения которых выстроены на основе взаимодоверия и искренности. Представитель Си Цзиньпин с вами поддерживает самые добрые дружественные отношения. И под вашим руководством постоянно укрепляется китайско-перорусское всепогодное всестороннее стратегическое партнерство. Китай высоко оценивает, что перорусы всегда оказывают нам решительную поддержку в ключевых вопросах, касающихся коренных интересов Китая. Китай и, в свою очередь, будет преть, поддерживать путь развития выбранной перорусы в соответствии со своими национальными особенностями, поддерживать усилия белорусского правительства, направленные на защиту своей государственной суверенитета, государственной независимости и территориальной целостности. Как новый посол, я буду делать все от себя зависящее для укрепления нашей дружбы и сотрудничества. И я уверен, что при исполнении своей ответственности Могу рассчитывать на содействие и поддержку от вас лично и со стороны правительства Беларуси. Ваше превосходительство, хочу пожелать вам крепкого здоровья и благополучия на всех начинаниях. Спасибо. Насчет поддержки не волнуйтесь. Спасибо. Вам спасибо большое. Здравствуйте. Ваше превосходительство, искренние пожелания на мир государства, кувыта, шейх Мишан, Ахмед Риджабр, Сабаха, Гифон, Следик, шейх Сабаха, Халид. Джабр Ассабах, учитель Баджалания к вам и большой привет от них. Особенно мы стремимся развивать отношения между Кувейт и Республикой Беларусь. Передайте Эмиру мои самые добрые и теплые пожелания. Я думаю, что в ближайшее время мы с ними встретимся. С ним. Добро пожаловать. У меня с... очень дружеские с ним отношения. Добро пожаловать. Мы вспоминаем ваши визиты в Кувейт, когда вы были. Спасибо. Спасибо. Я думаю, вам будет комфортно в Беларуси. Спасибо большое, уже есть. Я рада, и это большая честь для меня передать вам самые большие теплые поздравления нашего президента, господина Александра Вучича. Действительно, это привилегия работать в такой традиционно дружественной стране. Радуемся отметить 30-летие наших дипломатических отношений в ноябре этого года и продолжить наши совместные усилия на благо наших народов. Когда закончится ваша конденция, вы не торопитесь домой. У нас будете жить и работать. Спасибо, Спасибо Спасибо. Салют. На здоровье.
Спасибо. Самое доброе, теплое пожелание вашему народу. У вас непростой электоральный период, так? Yes, exactly. We are Поэтому elections. я желаю вам, чтобы этот период не превратился в какое-то боевое сражение, чтобы ваш народ определил все-таки сам, определил свой выбор и жизнь свою. Of Спасибо. Спасибо. Спасибо, уважаемые друзья. Спасибо. Спасибо. Здоровья вам и хорошего пребывания в Беларуси. Спасибо. Китай и Беларуси – настоящие друзья и надежные партнеры. Как десятый посол Китая и Беларуси, я прибыл сюда для укрепления нашей традиционной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Беларуси славится своей многовековой, многовековой историей, богатой культурой, прекрасными пейзажами и, самое главное, добрыми и мирными людьми. Между нашими странами установила всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство. Я здесь был только две недели, но я уже познакомился со многими белорусскими друзьями. И я надеюсь, что могу как можно скорее погрузиться в жизнь белорусского общества и вместе с нашими белорусскими друзьями прилагать усилия для укрепления нашей дружбы и сотрудничества. Я здесь был в 2001 году, конечно, 23 года назад. Но я в этот раз вижу, что за эти годы под руководством уважаемого президента Беларуси произошли большие изменения. Я вижу здесь очень много новых сооружений. Люди живут спокойно, очень хорошо, довольны. Поэтому, как настоящие друзья, мы рады за успех наших белорусских друзей и выражаем уверенности, что под руководством президента уважаемого наш друг народ Беларуси добьется еще больше успехов в строительстве и развитии своей страны. Радуюсь, что я за последние четыре месяца, сколько живу и работаю в Беларуси, успела поближе своими глазами увидеть вашу страну, как вы работаете, как вы живете. У вас сильные предприятия, сильная промышленность, очень большой научный потенциал. И мы будем стараться совместно, совместно работать, развивать вот наши отношения. Сербия, как и наш президент, совсем недавно озвучивал, самая быстро развивающаяся страна в нашем регионе. Даже в первом квартале этого года она была первая быстро растущая экономика в Европе. Так что у нас совместный потенциал действительно большой. В этом году отмечаем 30-летие наших дипломатических отношений, так что, так что радуемся выдвигаться дальше по всем направлениям. Господин Гросси, мне очень импонирует лично и нашим белорусам 
ваша активная работа вашей организации, нашей организации в последнее время. Мы вас часто видим, знакомы с вашими заключениями и заявлениями. Мы очень положительно оцениваем вашу работу, связанную с безопасностью атомных станций, особенно тех станций, которые оказались в зоне, фактически в зоне боевых действий. Запорожская и Курская атомная станция. Много слышала о вас хорошего, посчастливилось с вами встретиться. Много россияне рассказывали о ваших визитах, о вашем профессиональном подходе к решению тех или иных вопросов. Мы это очень высоко ценим. Со времени образования организации мы являемся членами этой организации и придавали и придаем очень серьезное значение сотрудничеству с вами. Это прежде всего объясняется тем, что мы стали ядерной державой, мы построили атомную станцию. Кстати, хотел бы обратить ваше внимание, самую современную и самую безопасную, надеюсь, атомную станцию в мире. И особенность наша заключается в том, что мы ее построили, ну, образно говоря, на голом месте. У нас не было ни специалистов, ни опыта, ни знаний в эксплуатации атомной станции. Но мы этому научились. Мы вовремя подготовили специалистов. Очень большую помощь в этом плане оказала нам Российская Федерация и МАГАТЭ. Поэтому мы свободно можем сегодня говорить о безопасности нашей станции. А тот опыт, который мы накопили в Беларуси, пригодится и нашей организации в любой точке нашей планеты. Конечно, было, есть и, я думаю, будет еще немало спекуляций по поводу эксплуатации атомной станции. Вы это видите в Литве. Им не имется не только по поводу нашей атомной станции, но и вообще в связи с тем, что происходит в нашей Беларуси. Но это уже политика, не будем об этом говорить. А вообще вы должны знать, что мы привержены безопасности, миру, и мы сделаем все, на что мы способны, что от нас зависит, для того, чтобы обеспечить региональную ядерную безопасность. В этом вы можете не сомневаться. Мы разумные люди и на разного рода авантюры не бросаемся. Я это говорю в связи с тем, что в последнее время наши украинские товарищи и друзья в средствах массовой информации много времени и места уделяют Чернобыльской атомной станции доводит эту информацию до вас, что мы, якобы Лукашенко, хочет захватить Чернобыльскую станцию. Я только до сих пор не могу понять, зачем Лукашенко Чернобыльская станция. Мы и так натерпелись от того, что произошло после взрыва этой атомной станции, которую, заметьте, мы не строили, мы не обслуживали и мы не взрывали. А основная беда легла на четверть нашей территории. И мы до сих пор боремся с последствиями чернобыльской катастрофы. Поэтому я вас абсолютно заверяю, что это глупость полная, которая меня даже удивила. Мы в страшном сне не могли представить, что нам придется захватить чернобыльскую станцию и за нее потом отвечать. Нет такой необходимости ни со стороны Беларуси, и поверьте мне, со стороны России также. Не было, нет и никогда не будет. Я думаю, что те проблемы, господин генеральный директор, которые существуют, они всегда будут и в мире, связанные с ядерной безопасностью, и в взаимоотношениях между Беларусью и МАГАТЭ будут преодолены, это я вам точно обещаю. Это должен быть наш интерес и ваш интерес как руководителя нашей международной атомной организации. Поэтому вы приехали в хорошую страну, дружественную страну, где живет очень миролюбивый народ. И народ, который привержен развитию атомной энергетики. Потому что за ней будущее. Нам атомная энергетика очень нужна для нашей динамично развивающейся 
экономики. Еще раз благодарю вас за ту поддержку и помощь, которую вы нам всегда оказывали в развитии мирного атома. И очень надеюсь на доброе и тесное сотрудничество с вами. Господин президент, прежде всего, позвольте поблагодарить вас за ваше гостеприимство и теплый прием. И меня большая честь находиться сегодня в Беларуси вместе со своими заместителями и моей командой. Мы посещаем вашу страну и обсуждаем целый ряд вопросов, в том числе и ряд тех, которые вы упомянули. Я до сих пор вспоминаю свой первый визит в Минск 12 лет назад, когда на Островце еще ничего не было. Сегодня же с большим удовольствием можно наблюдать, что оба энергоблока ядерной электростанции находятся в эксплуатации. И для меня особенно отрадно услышать, что на самом высоком уровне, в данном случае на уровне главы государства, выражается самая серьезная приверженность к обеспечению ядерной безопасности. И прежде всего говорит о профессионализме, которым который обладает ваша страна на долгом пути к становлению державы, производящей атомную энергию. В частности, хотелось бы отметить, что проект по строительству атомной станции с самого начала имел множество вопросов и множество вызовов. И Беларусь в данном случае выступает примером того, как страна может работать с агентством, того, как тесно она может взаимодействовать с экспертами и миссиями нашей организации и показывает, в частности, открытость вашей страны к данному вопросу. Господин премьер-министр, несмотря на разного рода перипетии на международной арене по нашим отношениям между Беларусью и Азербайджаном, вы и мой друг, мой близкий очень друг и брат Ильхам Гейдарович должны знать, что закрытых тем в отношениях между Беларусью и Азербайджаном нет. При этом мы не нарушаем никакие нормы международного права, мы не дружим против третьих стран, мы делаем свое дело во имя наших народов. А то, что у нас сложились такие добрые дружеские отношения, так это история длинная, еще со времен Гейдара, с которым, несмотря на разницу в возрасте, мы были очень дружны, мы всегда находили взаимопонимание и поддержку. И я часто... Ильхам Гейдаревичу, нынешнему президенту, говорю, слава Богу, что нам с тобой удалось сохранить тот уровень отношений, который был из древли, можно сказать, у нас с его отцом. Поэтому милости просим в Беларусь. Вы для нас близкий человек, вы представляете очень близкую страну. Я даже думаю, что у нас с другими странами нет более тесных и близких отношений, нежели с Азербайджаном, ну и Россией, естественно. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы наши договоренности, которые мы достигли во время моей последней поездки в гости к вам, были реализованы. Я вчера долго разговаривал с премьер-министром Беларуси по поводу экономических вопросов во взаимоотношениях Азербайджана и Беларуси. Никаких проблем нет. Единственное, что он сказал, желательно, чтобы быстрее. Ну, это хорошо, что в правительстве премьер-министр понимает, что надо сегодня быстрее, быстрее, потому что время такое. Если в результате сегодняшнего визита и вашего пребывания в Беларуси мы найдем возможность ускориться, ну, и обязательно ускоримся. Мы, как президенты, вам Мешать не будем, препятствовать этому не будем. Правительства должны э, ускоряться или замедляться по тем или иным проблемам. На международных площадках, вы знаете, у нас 
проблем нет. Мы поддерживаем, друг друга поддерживали, будем поддерживать. Я очень благодарен правительству Азербайджана и президенту за ту колоссальную поддержку, которую они нам оказывают. Вы знаете, наши отношения – это переплетение, хорошее переплетение межгосударственных и личных отношений. Вот наши личные отношения вплетены в ткань наших межгосударственных отношений. И это способствует э, тому уровню, который мы имеем во взаимоотношениях. Скажите, что мы можем сделать для Азербайджана? Мы все сделаем. Так было до сих пор, так будет и дальше. Уверен, что и Азербайджан для нас сделает все, на что он способен. Потому что так было всегда. Еще раз приветствую вас, Беларусь. Господин президент, уважаемый Александр Григорьевич, в первую очередь хотел бы вас поблагодарить за возможность быть принятыми вами. Для меня это большая честь для меня и для нашей делегации. В первую очередь имею честь передать вам приветствие и наилучшие пожелания от президента Азербайджана Ильхам Гейдаровича Алиева. Как вы сказали, он тоже мне поручил передать дружеский и братский привет, чем я хочу этим воспользоваться. Между Беларусью и Азербайджаном традиционно исторически сложились благоприятные и дружеские отношения. Ильхам Гейдарович Али, президент Азербайджанской республики, придает особое значение отношениям с Беларусью. Это и, как я сказал, сложившиеся традиционные отношения, и здесь особая значимость отношения, сложившиеся между лидерами наших государств, между Ильхам Гейдаровичем Алиевым и Александром Григорьевичем Лукашенко, между вами. Мы, члены правительства, обязаны и с большим удовольствием выполняем то поручение, которое поставили перед нами наши руководители. Ихам Гидаевич Алиев просил меня также передать вам, было его приглашение для участия в вас в ноябре этого года на мероприятиях, связанных с конференцией КОП-29. Раз Ихам говорит, значит будем... Мы особое значение придаем вашему личному участию, которое для этой конференции придаст особый статус. Я передал волю моего президента. Я Спасибо за вашу путь. реакцию, малые носы. Я в рамках, Александр Григорьевич, в рамках вашего государственного визита, который вы в мае этого года совершили в Азербайджан, и те задачи, которые были поставлены нам, президентами Беларуси и Азербайджана, являются дорожной картой для моего правительства. И я говорил со своей коллегой, Романом Головченко, он тоже и правительство Беларуси также это воспринимает. Вы сейчас это, об этом сказали. К вам как на войну не добраться. Ну, старались, ведь надо сейчас что-то немножко не было там. Но это нужно, это золото. Это очень нужно, конечно, я мы... знаю. А что я мог вам привести больше? Большое Дождь. спасибо. Большое спасибо. Так что я о чем подумал. Когда-то мы подступались к Полесью. И была принята программа по возрождению Полесья. Была такая программа. Ну, как у нас чиновников бывает. Пошевелились туда-сюда. На этом мы закончили. Что-то сделали, что-то не сделали. Нам надо вернуться к этому вопросу. И не распылять средства, как мы обычно делаем это на пятилетку. Разбросали там, Белазу его дали. Когда он был директором, походил он там копейку. Я зарабатывал. Там, ну, и немножко помогал. зарабатывал. И стране помогал. Да, туда разбрасывали, сюда. Правительство уже... Команду дал, чтобы мы сконцентрировались на каких-то крупных проектах и направляли туда средства. Надо страну за пять лет привести в порядок. Ну, сколько мы с тобой еще будем телепаться во власти? Придут, придут дети. Я уже говорил, дети у нас другие. Поэтому надо подготовить страну, 
чтобы дети могли этим путем идти, чтобы Дмитрий Николаевич понимал, что вот это направление и другого нет. А для этого надо там, где нужно, порядок навести. Вот Полесье программа, Юго-Восток, Могилевской да. области, там и Гомельская часть Черновый, области. Мы поняли, что правильно когда-то сделали, что начали возвращать так называемые чернобыльские районы к жизни. Сегодня видим, что мы поступили правильно. Думать надо нам принципиально, вот за зиму, это уже ваше дело с министром сельского хозяйства, что делать с Витебской областью. Так мы так и это, все, Могилевский кнут надо. Могилевской области нужен хороший кнут. Там отличные Я земли, там есть да. все, просто разболтались. Вот, поэтому по лесе Пинск возьмем и до Мозера. Мозер мы не будем трогать, это богатый район, они там справятся. А вот начиная от Пинска, через Давид Городок, там Житковичи, Петриков, да, в Петрик, сторону да, Мозера, да. нам надо подумать, что тут думать, надо сделать как у него. Понимаешь, вот разительно отличается Беларусь. Там, где он хозяйствует, и туда дальше. На глубоком полесе. Даже отдельные поля, которые он пашет, а там не надо. Вот у него обработано чисто, красиво. Я вот пролетел практически все хозяйство. Почему? Хозяин. Значит, хозяин. Хозяин, значит, русый старший. Он родился здесь, да, совсем то ли в Житковиче, да. Житковиче, 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 да. Житковиче. Центр по лесе старший, он у него не помощник, а главное действующее лицо. Ну, Русы немножко уже отошел от дел, может быть, а он в пределе. Сделаете за пять лет, ну, вы герои. Будешь показывать, в каком направлении идти, что делать, потому что у тебя здесь забот хватает. Но надо сделать, как э, Парахонском. Задача понятна. Понятно, По Юго-Востоку мы еще будем там, определимся. Но бросать не надо эту программу. Там кое-что сделано, открыты предприятия, люди все заняты, все работают. И это благо, когда у человека есть работа. Но им надо еще помогать. Что называется, Михаил Иванович, без тебя тебя женили. Да. да. Так. Ну, я напомнил, когда мы с тобой э, принимали программу возрождения по лесу, потом ты ее загубил. Ну, не совсем, сделали много. Ну, Но, может, даже жемчужины не довели. Да, да Но... а надо. А надо. И вот я часто ж на Полесе бываю, и я сегодня окончательно созрел к тому, что нам надо вернуться. И главным действующим лицом назначить тебя, Ашу Житкович, центр по лесе считай. Да. Вот твой флагман. Консультант. Основной. Надо сделать так, как у него. Хорошо. Ну это же не дело, э, миллиорировали земли, летишь над э, полесем, поле брошено 100 гектар, поле 60 гектар брошено. Брошено, даже не перепахано. Все да, это да. заброшено. А если так, как у него будет, так это действительно жемчужина. Ну, Александр Игорь, сделано очень много. Осталось вот дошлифовать. Если а мы землю, по лесе проведем порядок, мы накормим только за счет по лесе всю, всю страну. Ну, тоже в свое время была программа. А вот, да. В общем, а, Михаил миллион... Иванович, мы договорились. Хорошо, Александр Игорь. Прикинь, там по деньгам, по технике и прочее. Ну, не так, что, а, давай... Приняли решение, давай бы проси больше, дадут меньше Только и так под далее. Программу под программу, но главный да. у тебя э, рулевой это он. Надо сделать как у него. Вот как у него сделать и больше не надо. Ясно. Уважаемый Александр Юрьевич, то, что у нас осталось на сегодня по уборочным работам, это кукуруза на корм 274 тысячи гектар. Значит, мы ставим задачу до 20 числа убрать носилась полностью по всем областям значит кукуруза на зерно 126 тысяч гектар с учетом переводом мы добавили еще сейчас перевели 
зерновую группу 20 тысяч гектар, то есть было 270 тысяч. Сколько мы получим зерна кукурузного? 2 миллиона тонн. 2 миллиона и всего у нас будет... 10,80, 10, 50, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Сахар сегодня в цене, в принципе, идет очень хорошо. В принципе, продаем еще сахар прошлого года, экономика сложилась. То есть с Госпиш... ценами нормально. Да, абсолютно. Картошку когда уберете? До 14 октября, то есть до покровы. На неделю раньше убираем, в завершенном году. Но с картофелем у нас порядок, достаточно. Да, достаточно. 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 Продать достаточно. рынки есть, есть и внутренние. И внутренний рынок, то есть все обеспечим себя полностью. Хорошо, дальше. По зимому севу, значит, всего план у нас полтора миллиона гектаров. На сегодня миллион двести засеяно, почти 80 процентов, значит, окончательные... Ну, так что даты. за проблемы с зимним севом? То, что до 15 октября мы его завершим по всем областям. Ну ты не закончил зимний Я закончил. закончил. Брестская область завтра завершает. Брестская завтра завершает. А Витебск У нас сегодня Восток, и Могилев, значит, Витебск, и Гомель. Могилев, и Гомель. А что, в Витебске можно сеять позже, чем Брест? Нет, конечно. Они уже должны завершиться. Они да. должны, по идее, да, должны завершиться. По идее, у вас в конце сентября в Витебске должно быть закончено До все. 1 октября. Ну? И в Могилеве то же самое. Ну так и что? Ладно, будем разбираться и потом принципиально. Начиная с вас. Я понимаю. Как... То, что касается масла семян рапса, 100% вот заказ выполнен. Ячменя пивоварено 100%. Сахарной свеклы 3200 мы выполним. Вопросов нет. В принципе, вот по выполнению вот заказа вопросов не будет. Наше предприятие имеет на балансе 26 тысяч земель. Из них 20 сельхозугодий. Для того, чтобы возделывать это все, на предприятии все есть. Порядка 100 тракторов, 100 единиц машин, 26 комбайнов. Имеем значит, два зерносушильных комплекса, комплекс по сушке трав, комбикормовый цех, цех по производству корма. Вообще предприятие заточено на то, чтобы выращивать корма. Благодаря очень интенсивному земледелию мы кормим поголовье и кормим неплохо неплохо корова как и человек любит всякие разности ну еще как любит да корове надо поставить памятник потому что благодаря корову партизаны выживали и детишек корову брали и там как-то кормили в лесу и прочее молочко какое-то было не везде но было Благодаря корове выжили после войны, благодаря, ты то это знаешь, благодаря корове мы выжили. Uh -huh. Ну и сейчас коровка нас кормит, поэтому корова это святое. Для меня это святое. Александр по вашему поручению на комарок, я уже такая стоит хорошая корова. Мы очень много строим, очень много строим. Где-то до 50% прибыли вкладываю в стройку. Ну мы усилим еще по поддержку силы. По жилью мы усилим. Единственная одна просьба, чтобы они строились на селе. Но на селе только, не, 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 даже не на селе. Это жилье будет построено в твое распоражение. Ты приглашаешь его на работу, договорчик. Работаешь, как ты решишь, работаешь. Ушел, до свидания, освобождай жилье. Надо строить жилье там, где надо для производства. Где есть работа человека, Конечно. а не то, что мы многодетным построили в городе и основную рабочую силу забрали из села туда. Это, это неправильно. Экономика есть, за счет нее и живем. И планируем через пару лет иметь 6 тысяч дойного стада на своих площадях. И еще один комплекс, ну, где-то 28 тысяч вот та конечная цифра, которую мы в состоянии прокормить без всяких, как говорится, срывов. Для этого последний наш инвестиционный проект, который мы сделали, 
три года назад, это, это значит травяные гранулы. Корм ничем не хуже, ничем не хуже, чем зерно. И для коровы это то, что мама приписала. Готовились к нему долго, к этому проекту. Значит, люцерну попробовали. Она у нас уже растет на тысячи гектарах. Райграсы. Купили поливную систему. Дорого, но она уже в купе с этим объектом, который у нас здесь за стеной. Она уже купила себя за три года. Три года купаемости – это хороший показатель. В следующий год она уже будет работать на наше производство. Понятно. Вот здесь представлено 30% той техники, которая есть у меня на балансе. Три экскаватора, два бульдозера, две дорожные машины, каток, грейдер и разные виды косилок. Эти косилки... Эти косилки. Каждый делает свою операцию. Эта косилка горизонтальную обочину косит. Это обочину каналов. Это подчищаем каналы ЮМЗ. Это вот купили три года назад, которые более крутые каналы и больше э, надо Размер стрела. Больше. Это дорожная машина, которую мы используем летом практически 9 месяцев на трамбовке. А зимой строим дороги. Три экскаватора. В год 800 гектаров мы восстанавливаем каналов, каналов, чтобы было нормальное состояние водно-воздушного режима. Эта соя семенная лежит. 1100 тонн в этом году сухой сои. А надо? А надо... Ну, две. две. Надо две тысячи. Да. То есть еще будешь закупать? Закупаем. Для того, чтобы вырос молодняк, нужна соя. То Попробуй. есть семена ты готовишь сам? Сам. И э, сою для корма себе готовишь, но не хватает еще? Да. Не хватает mm -hmm. тысячу тонн. Это гречиха. То есть семена гречихи ты готовишь тоже себе Конечно. сам? Конечно. А в Беларуси э, семена гречихи есть? Да, Хорошо. Да, есть. Конечно, мы своими да. семенами. 90% да, белорусских. Вот это виды трав, которые мы производим. Это вот тот канареечник, который... Вот Михаил Иванович, золото. Да, да, не да, так да. просто эти семена получить, и это золото. Вот это райграс многолетний. Знакомо. А как ты к райграсу относишься? Положительно. Положительно? Он, э, если благоемкие почвы, 4-5 укосов свободно. Ну ты в смесили... Есть у меня и в смеси, но в основном для того, чтобы созревание травы было одновременно, сею в чистом виду. Это клевер. Вот это наше все. Мы каждый год, каждый год, ранней весной, у меня есть специальная селка, полторы тысячи гектаров клевера подсеваем. На первый укос Нету, на второй, третий клевер стоит пояс. Белок и все остальное. Ну а эта вот овсяница, она на чуть подтопленных землях. Единственное, она немножко по питанию, по питательным. Ну понятно, понятно. Ниже, но урожай дает прекрасный. И мы... Объемы дает. Объемы дает. Да на подтопленных. Да. А вот это они, значит, то, что мы видим. Живьем, конечно. Живьем, да. Травы – это здоровье для животного. Да. Животного и в любые критические дни, критические годы, они дают возможность выживать. Вот этот завод. Мы построили его сначала один, 
Попробовали, коровам понравилось, экономика хорошая. Есть реальная возможность и закупать зерно. И мы ее сделали один, а затем сделали второй. Вот где-то за год можно, за год можно, три с половиной, четыре тысячи линий. Вот получается такой продукт. Эта линия тебе заказ, сколько выдаст э, готового, тонну, тонну двести. То есть за э, сутки ты 20 тонн может, может выдать, 90 тонн хранить. Продукт очень любят телята, очень любят сухостойные коровы. Мы, когда начали использовать, у нас вот эти критические периоды, э, нет, нет падежа и нет э, падения молока. Если перевести на зерно, сколько ты в год готовишь тонн? Если на зерно, ну, значит да. порядка 5-6 тысяч тонн. 5-6 тысяч тонн на двух линиях или да, на, на, на двух? На двух. Да. Не надо зерно сеять. А, а кто еще у нас? Ну, по моему пути 10, пошел. 10 э... хозяйств есть 10. по стране и 5 хозяйств хотят в районе. делать. И 5 делать Я хотят. Я только хотел хозяйств. сказать, что ну давайте не надавливая на руководителей, Нет. А предлагать. Надо а люцерну сеять специально для этого агрегата и готовить люцерну. Надо, пять хозяйств хотят, пусть хотят. делают. Это будет 15, да, да у нас? Да. 10 ну, есть, 5 еще хотят. Да. И надо посмотреть, где это Крупные эффективно. Хозяйства. Может, это у Витебской области и как выход а из Витебской положения? А хотят. Машерова хочет сделать все... Ну, кто хочет, тот хочет. Но я говорю, может, это и выход из положения. Конечно, там травами. В их условиях. Это ты сделал сам? Да. Хорошо сделано. Самое главное цель это как бы нерожденные дети, угу. которые не родились. Том, ну и главное говорить. к месту. Да. Молодцы. Главное, аккуратно, компактно, без помпезности всякой. Главное ведь идея. Человек придет, да, постоит. Потом. Главное символ, да. которого можно поклониться. Сколько здесь? 360 где-то. 365. В садике 180 деток. Ну вы просчитывали, вам хватит этой школы, не надо достраивать ничего. Ну, всплеск какой-то был, но я думаю, этого достаточно. Это все твое? Не, моя только, только школа, школа да? общеобразовательная. А музыкальная? А музыкальная это другой руководитель. А сколько человек музыкальных? Ну, моих детей ходит 80 детишек ходит. А вообще у него сколько? А, до сотни у него тоже. До сотни. Да. Но он и соседние деревья. Ну, правильно делают. Да. Александр Ильич, значит, школа обеспечена педагогами полностью. 38 у нас учителей, 30 учителей имеют высшую и первую коллекционную категорию. Имеем 356 учащихся, 20 классы комплекта. У нас одна особенность с 2009 года, у нас организована подготовка детей профессиональной подготовки 10-11 классов обучению профессии тракторист машинист ну, сколько вы лет их обучаете ну вот уже за 15 лет трактористов вот сейчас в ау парахонская 81 
работает работник до 33 лет. То есть молодые люди, это 81. Люди, это люди обучались здесь. Здесь, а в школе. Да, да, То есть 23 тракториста из них, вот, которые работают, и 13 водителями. Смотрите, выпускники, 73%, 73 процента идут в колледж. колледж. Не в университет, То есть мы а в работаем с Пинским аграрным нашим техническим колледжем Клещева, Луницким аграрным колледжем и Столинским аграрно-экономическим колледжем. Это очень хорошо, есть, что они детей... идут через колледж. То есть, Если ну, даже да. в ВУЗ... Это да, очень хорошо. Да, 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 да. да, то есть э, идет подготовка полностью такая профильная. Хорошо. Ну и основу этого мы стараемся закладывать, как пилить, как страхать. Поэтому приглашаем сейчас вас пройти на урок трудового обучения. Для подобного плавания. Зубы, пилы, нам приходят. Добрый день. Будущие столеры, да? да? Ну не только. Это тут идет подготовка к всему трудовому обучению. Ну, мужики, что вы тут делаете? Столярный угольник. Ты что, хочешь угольник сделать или что? Да, 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 они делают столярный угольник. Да, угольник. Да, угольник будешь делать, да? Перебрал? Придется подточить. Ну это им это идет. Прямой угол есть, это уже хорошо. Молодец. Это очень правильно. Трудовое обучение сегодня для ребят. Вы уникальные будущие папы. И у вас будут хорошие жены. А что, не молодежь не умеет ничего ну, сегодня в городе? При, 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 прививать. Я, например, это все, вот как они в школе учил. Ну, конечно, это все проходили. Да. Ну, это у нас мальчики занимаются здесь, в мастерской, это универсально. Помимо этого, у нас это класс, они ребята. поделены на две группы, и во второй мастерской, где девочки у нас, там занимаются. Шью, шью, шью. Да, да. Тоже правильно. Я обрезаю. 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 Городская молодежь, девчонки, не все умеют пуговицу пришить. Не, мы стараемся, так, девчонки? Ну, я не, не только пуговицу могут пришить. Но... Спадницу. Спадницу могут, да. Спадницу могут. Да. Картух могут уже. До седьмого класса мы только пока что учимся. А закройщики кто? Закройщики яны. Сам? Конечно. Сами, сами цоем и сами шеем. Мы есть готовится. Готовим, конечно. А я же какая у вас? Драники готовали. А, а я еще что готовали? Я ячню колотуху готовали. Молотовали. А я еще что готовали? А затирку? Зели. Зели смачно. Все, я не готовали. Смачно взяли. Яны трошки так... Растирались, скажем, в нашей встрече. Я не рыхтовались, а рыхтовались до встречи с Александром Григорьевичем. А сейчас нечто до речи у них пропало. Ну это а? хорошо. Это хорошо. Значит, совестливые девчата. Да. Девчата, успехов вам. Это какой класс? Семы. Семы. Это, Семы. это, это а, половина. Половина. Мальчики. Да, мальчики успехов. Но не обязательно вам замуж потом выходить за этих хлопцев. Этих мы отдадим в город. А вам городских хлопцев не, не, знойте. Не-не-не, Александр Григорьевич. Не? Не, 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 ну не, ладно, не. смотрите сами. Спасибо вам, успехов. Своих не отдам, а не отдам. Баскетболисты или волейболисты? Нас видели баскетбол и волейбол, Александр Григорьевич. Специалисты. Во всем. Да, молодцы. 
Спасибо, что учишь детей и баскетболу, и волейболу. Это Все. главное. Вот меня в школе как научили баскетбол, волейбол играть, я уже вот до сих пор могу и волейбол, баскетбол играть. Именно ну, там научили. Они научили. в школе все язы все получают. Ребята спортивные подтянутые, можем баскетбол, можем волейбол. Ну, они в райских условиях. Успехов, ребята, все они красавцы. Спасибо. Если... Нас Владимир Федорович нас помогает. Если нам. будут. Чтобы были мы красавцами. Это подарки и вот та самая воркаут-площадка. Вот тебе воркаут. В этом году, чтобы сделали. Один месяц. 7 ноября. Вот вам, 7 ноября. На улице все время директор впереди, вы за ним. Тренируйтесь. Спасибо. Добрый день. Сколько же я? 20 лет у вас не было? 20 лет. Вы многое сделали за это время, и спасибо вам огромное. Честно говоря, я приехал для того, чтобы душой отдохнуть. И принять серьезное решение по развитию нашего полесья. Мы договорились. Михаил Иванович Русый Житкович. Я тоже фактически живу на полесье. Ну, а ваш руководитель, хоть он русский человек, с бранч, он уже давно наш, ну, 30 лет прожить. Мы договорились, что Михаил Иванович Русый возьмет на себя контроль за исполнением программы возрождения Полесья. А ваш руководитель будет у него главным советником и консультантом, как обустроить Полесье. Больше не надо, чем в Парахонском. Вот пускай везде будет так, на Полесье и... Тогда уже я говорю, Михаил Иванович, тогда мы с тобой на покой пойдем, будем знать, что развиваться будет по лесе. Я сегодня сказал о том, что э, если в Полесье будет развито как Парахольское, то одно Полесье может прокормить всю страну нашу. Все остальное можем продавать, раздавать, что угодно. То, как сегодня обустроено Полесье, ну я беру от Пинска до Мозыря. Не включая мозырь. Вот это вот подбрушье, глубинное полесье, его надо проводить в порядок. Без хозяйственности, без ответственности всего хватает. Мы когда-то такую программу создали, Михаил Иванович говорит, что немало-немало сделали. Я, конечно, крайне недоволен тем, что сделано. Надо просто вернуться к тому, что сделано. Надо принять решение, сконцентрировать средства. Ну и посмотреть, что вы вложите, что мы из центра поможем вам. Но по лесу надо возрождать, надо приводить его в порядок. Не надо распылять средства денежные. Надо концентрировать денежные средства, ресурсы и прочее. Надо концентрировать на основных направлениях. Вот это главные вопросы и проблемы. Но это же в канун ваших дожинок. Завтра у вас дожинки. Я хочу проехать по всем областям, как когда-то, поблагодарить крестьян, потому что вы молодцы. Я не ошибся, когда говорил, что без крестьянина, без деревни нет страны. И вы в каждый год, даже в крутые 20-е годы показали, что вы настоящие крепкие люди. Вы не подвели, а проработали мы с вами три десятка лет вместе и немало здесь сделали. И вот вы живете здесь, в этом райском уголке. Вам может позавидовать любой горожанин. Не надо своих детей отправлять в какие-то города. Никто никого там не ждет. Там, где родился, там и пригодился. Поэтому я действительно отдыхаю душой. И если ваш руководитель, некогда приехавший из России, поселивший здесь и создал здесь такую жемчужину, как Парахонская, поможет нам оживить Полесье, я ему буду благодарен. Это высочайший уровень. Да не скажу европейский, мировой. Такого вообще нет ни в мире, ни в Европе. У них другие совсем сельхозпредприятия. А вы молодцы. Может быть, тем не менее, у вас есть какие-то вопросы ко мне. 
Если есть, я готов. Пожалуйста, пожалуйста. Юрий Хомич, ООО «Парахонская». Уважаемый Александр Григорьевич, я работаю миллиоратором. И не понаслышке знаю, какую вы колоссальную поддержку оказываете этой отрасли. Ну, к сожалению, вот у нас последние годы возникла новая проблема засухи. Для ее решения необходимо, как мы считаем, строительство дополнительных гидросооружений. Ну, конечно, это дело затратное, поэтому просим вашей помощи в этом решении. Вы знаете, да, действительно, я иногда там помогаю в деталях, но, в общем-то, я говорю, надо крупные программы. Президент должен реализовывать и определять крупные программы. У нас, если раньше была проблема с переувлажнением, то сейчас, ты правильно заметил, засуха бьет по Беларуси. И мы касались этой проблемы. И недавно на каком-то совещании последнем я уже поручил специалистам подумать над тем, что мы будем делать. Это же не дело, что Полесье засушило. У нас в Припять огромное количество воды, а вокруг сушняк. Это не дело. У себя дома я привык с академиками там экспериментировать. Я попросил, чтобы мне привезли поливальную эту установку, установил ее. Отличная трава растет. То есть нужна влага. Поэтому мы подумаем о том, как оказать поддержку вам и особенно Гомельской области. Казалось бы, воды, море, такие реки, Днепр, Сош, там, а влаги не хватает. Нам надо подумать, как быть. Объемы воды огромные. Вода у нас очень хорошая. Это уже сегодня богатство. Не нефть, газ, а именно вода. И дальше ценность его будет еще больше. Подумаем, посмотрим. В связи с этим есть еще же у нас проблема пойменных земель. А это огромные, огромные земли. Вы не представляете, летишь над страной, и сердце кровью обливается, когда видишь эти заросшие, пустующие площади. Хотелось бы это вовлечь в оборот, чтобы мы получили большую отдачу. Поэтому ты поднял очень важный вопрос. Над этим мы будем думать. Может быть, где-то из рек, как я замечаю, на какие-то поля придется подводить воду, чтобы их орошать. Урожай это все окупит. Ну, особенно в садоводстве и так далее мы это уже научились делать. Поэтому будем потихоньку помогать, но главное для нас сейчас восстановить все миллиоративные системы и поля, где вы уже сами не восстановите в Беларуси. Вы то молодцы, у вас отряд миллиоративный есть, у вас техника есть, вы смотрите за этими каналами, ну ты лучше меня это знаешь. А не везде так было. Вот мы это все восстанавливаем и наводим порядок для того, чтобы вернуть к жизни те миллиоративные площади и Системы, которые были когда-то у нас, в том числе и здесь, на Полесье. Игорь Полей, заведующий ремонтно-механической мастерской номер 2 у Парахонская. Уважаемый Александр Григорьевич, мы живем и работаем при границе. Естественно, нас волнует и наши семьи, военная обстановка, и наша безопасность. Наслышанное про сосредоточение войск со, со стороны наших соседей и про усиление рубежей с нашей стороны. Спасибо нашим защитникам, пограничникам и армии за то, что заслонили с собой южные рубежи нашей Родины. Но многие этим недовольны, и в, в том числе украинцы, они требуют отвести наших защитников от границы. Как вы относитесь к этой ситуации и насколько она напряжена? Знаете, Спасибо. в мире все чего-то стоит. Они подводят войска, мы подводим, чтобы не было неожиданностей, как в 41-м. Если бы в 41-м не прошлепали в Кремле, войны бы такой не было. Я не, не хочу вспоминать это все. Многое я узнал, когда стал президентом, то, что недоступно было до, до вас. И я увидел, что мы наплевательски относились к тому, что завтра может быть война. Они не готовились к войне. Поэтому за полгода они были под Москвой, фашисты. А если бы мы были готовы, не только пограничники, ну что там пограничники, застава 50-70 человек в то время, что они могут сделать против этого? Ну, боролись, пока живы были. А дальше самолеты сконцентрированы на одном аэродроме, ремонты шли, войска выведены куда-то на учения, там, наплевательски к этому относились. Ну, я это не видел по своему возрасту, но я знаю что происходило тогда. Поэтому не надо повторять ошибки, надо быть готовыми. Ну, они там напрягаются войсками и прочее. Мы в ответ. 
Они что-то там, ну, мы в ответ. Они там говорят, вчера я вылетел из Минска, навстречу мне беспилотники выпустили, мне позвонили. Ну, естественно, служба безопасности, а безопасность президента должна, мы в ответ. То есть мы делаем все в ответ. Мы никогда не инициировали какое-то противостояние. Ни в коем случае. Нам это не надо. Ну, кому из вас надо война? Вы, наверное, родственники у кого-то, видите по телевизору, слышите и так далее. Что такое война? Это катастрофа. Это катастрофа. Я это прекрасно понимаю, как человек, немало прослуживший в армии, в разных условиях учения проходили. Я не хочу, чтобы была война, и поэтому мы делаем все для того, чтобы мирно закончилось там. Но там идет уже противостояние, вы же видите. НАТО воюет против России. В том числе и здесь, на границе. Есть напряжение. Они заминировали всю границу. Поэтому, если кто-то туда ходил зачем-то, правда, оттуда больше приходили к нам, то за ягодами, то за грибами, не советую. Граница вся заминирована с их стороны. Катастрофа просто. Какие-то контакты мы поддерживаем по определенным каналам с украинцами. Вот меня там обвиняют в том, что я украл детей украинских и привез в Беларусь. Ну, вы, наверное, видите, мы же детишек приглашаем с Донецкой области, с Донбасса. Инвалиды в основном, сироты, к нам в детские лагеря, они с нашими детишками общаются. Это для них счастье, рай. Мы предложили и украинской стране. И по лечению людей, и по детям. Если вы хотите, на таких же принципах мы можем и ваших детей брать. Для нас детей врагов нет. Ну, украинцы отказались, им политика важнее. Поэтому мы ни в коем случае не эскалируем ситуацию. Нам эта эскалация не нужна. Как только какое-то напряжение с той стороны, я выставляю заслон своими военнослужащими. И чтобы вы понимали, вас защищает больше всего брещане, бригада и Витебские. Я рад, что вот единство в стране. Витебские сюда, десантно штурмал бригада, перебрасываю ее, они со всей техникой. Для чего еще? Если вдруг будет серьезное обострение, не дай бог, накануне войны, каждый командир отделения взвода батальона должен знать, где его кусок леса и дороги, которые он будет защищать. То есть мы не просто их собрали и тут перекрыли границу. Это само собой. Надо то место, я всегда военных на это ориентирую, куда выдвинется Витебская бригада, перекроет там 50 километров по фронту. Брестская выдвинутся силы специальных операций, они уже будут знать, где, в каком окопе они должны сидеть. Они это готовят. Это и тренировка хорошая. Не просто на полигон вышли, постреляли и вернулись э, в казарму. Они должны быть готовы к войне. Не дай бог, чтобы эта война была, но они должны быть готовы. Когда противник видит, что мы готовы, точно нападать не будет. Вы нам люди не чужие. Я в свое время вообще тут весну и зиму проводил. В Лясковичах жил, вы знаете. Я и сейчас часто бываю, я уже почти полишук. Что касается полишуков, я не в обид другим говорю, это белорусы. Вот самые настоящие белорусы – это здесь. В стране уже все к этому привыкли. Трудолюбивые, красивые, разумные, в меру пьющие. Умеют рыбу ловить, скот, растить, молоко. Все умеют делать. Я искренне отношусь с уважением э, к полишукам. Но это наша земля. И это моя благодарность вам. Вы уже забыли, конечно, особенно молодежь. Но вот постарше помнит, вы же тут хотели. В 91-м, 2-м, 3 годах, последние годы Союза, после развала, образовать Белорусскую Полесскую Республику. Ну, Полесскую республику хотели организовать. Став президентом, вот эта фотография как раз того времени, я думаю, надо мне съездить к Полешукам. Что там такое? Что, какую дуру они там затеяли? Отсоединить от Беларуси Припять и все, что вокруг Припяти, от Пинска до Мозыря республику организовать. Ну, были у вас несколько бешеных таких. Я помню их, будучи депутатом, я их помню. И, и вот я тогда приехал и увидел, что это... Прекрасные люди. Они такие хитроманы, полишуки ж хитрые, они такие туда посмотрели, туда. Мужика, дайте ему косу. 
нашли меня чем пугать. Я с деревни сам косить ними косил. Потом женщины хихихаха, грабли. Да ну давайте грабли. И вот я там сижу, они стоят с граблями, что-то обедать начали. И я, к счастью, с собой взял там перекусить. Ну, все же, знаете, с собой кое-то разложили. И я тоже там и с ними сижу. И слышу один мужик другому. Гена наш. Гена наш. И после этого я не слышал вообще никаких разговоров какой-то полезской республики. Они всегда, вот эти полишуки, которых уже сегодня нет и которые есть, они всегда меня поддерживали. Поэтому вот эта моя благодарность, она оттуда, из тех 90-х годов. Это мое отношение к полишукам. Но мы серьезно возьмемся за полесь. Вам будет нелегко, нам будет нелегко, но для своих детей и внуков, ваших, мы должны по лесе провести в порядок. А речка, это Припять должна, и озера, болота, которые за ней должны быть жемчужины, прежде всего для полез. Вы не переживайте, мы не собираемся воевать с украинцами, и они не хотят с нами воевать. Слушайте, куда им еще эту э, обузу? Ну а нам зачем? Там же наши люди живут. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы су существовать с Украиной мирно. Если они этого хотят, народ этого хочет, но пока... Верхушкой Украины, говорят, управляют американцы. Ну, вы сами видите, что управляют. И если что-то надо, Володя Зеленский летит в Вашингтон. Он не едет в Минск и в Москву, чтобы договориться и, в конце концов, закончить эту войну. Он думает, что американцы восстановят Украину после войны, и они будут заможными, крепкими и мудрыми. Никто их восстанавливать не будет. Власть поменяется и скажет, Володя, ты кто такой? Мы не знаем, он уже Трамп что говорит. Торгаш ездит, просит, дайте деньги, разворовывают деньги. Так говорит. А если он президентом станет, а вероятнее всего, что он будет Украину смотреть и помогать. У него в Америке проблем хватает. Поэтому надо руководству Украины голову взять в руки и понимать, что им прежде всего надо будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, ну, прежде всего, белорусов. Он поляки как к ним относится. Вспомнили, я вот летел сюда и все, думал, эту резню, волынскую резню. Слушайте, ну, в годы войны чего не было. Украинцы у нас хаты не сжигали. И тут, что они творили на Припяти, это кошмар. Управляемые фашистами. Ну, так что мы будем тем временем жить всю жизнь до смерти? Ну, давайте будем эту волынскую резню вспоминать и будем... Зверем смотреть друг на друга. А в основе что лежит? Они хотят прихватить Западную Украину, как Западную Беларусь, так Западную Украину и там господствовать. Для нас это неприемлемо. Мое заявление на этот счет вы должны знать. Если только поляки влезут в Украину и попытаются Запад оттяпать, мы будем украинцев поддерживать. Потому что мы понимаем, что следующее будем мы. Поэтому все очень сложно, но главное это экономика. Вот если в сельском хозяйстве будет как Парахонска, поверьте, войны не будет. Главное – это экономика. Простите, пожалуйста, дорогие полишуки, я тут Гродненский затесался среди Никто вас. и Игоратура не знает, да, боже да. мой. Спасибо большое. Если позволите, Александр Григорьевич, уточнить именно вот про этот эпизод с вашим вертолетом и дронами, и я так постараюсь объяснить наши такие журналистские опасения. Вот как бы что мы видим, что в общем-то очень сильно признали белорусское единство наши оппоненты, хотя бы потому, как они работают в медиаполе. Потому что действительно вот вчера основной такой нарратив их атак состоял в том, что некие дроны залетели на территорию Беларуси ровно в тот момент, когда вертолет с вами был в небе. Это прям вот демонстративно подчеркивалось. По ощущениям, таким образом, вот кураторы, тех, кто пишут эти сообщения, создают момент такой агрессии белорусского общества, пытаются создать, что вот якобы те, кто запускают дроны либо со стороны Украины, чтобы белорусы негативно относились к украинцам. Вы такие якобы нехорошие, против нашего президента дроны запускаете. Есть и прямые утверждения, якобы эти дроны были российские, чтобы создать некоторое напряжение между белорусами и россиянами. В этой ситуации 
ситуации. Что было бы чуть правильнее понимать в нынешней ситуации? И, ну, может быть, стоит чуть больше подчеркивать, что нам нужно единство, спокойствие и отсутствие излишней агрессии в какую-либо из сторон. Чтобы отмести всякие инсинуации по поводу моего вертолета, дрона, это не мои проблемы, это проблемы служб безопасности. Пусть они смотрят, где дроны летают и куда вертолету президента лететь. Я действительно к этому так отношусь. И когда сегодня мне утром начали докладывать о ситуации, погоде и прочее, я, слушайте, идите вы, занимайтесь с пилотами, разбирайтесь сами. Какое решение примете, такое будет. Нельзя лететь, значит, в воскресенье полетим. Перенесем мероприятие по Рахольском на воскресенье. Ну, в общем-то, они знают мой характер. Говорят, ну, на час разрешите. Ну, говорю, хорошо. Мы вылетели на час позже. Э, смотрю, летели они очень низко, необычно низко. Ну, наверное, чтобы электронными средствами с Украины было не видно. Конечно, они вертолет видят, он же большой, это же не беспилотник. Ну, нормально прилетели. Даст Бог, нормально улетим. Поэтому я тут особо не парюсь, как народе говорят, по этому поводу. Ну и потом, знаете, э, сбить вертолет президента, ну это война, которая украинцам не нужна. Поэтому я не думаю, что там в Украине те, кто принимают решения, озабочены этой проблемой. Хотя, конечно, что-то говорит, мне это неприятно. Дожили до того. Мы всегда к украинцам с распростертыми руками, но они в последнее время не очень себя, особенно верхушка, по отношению к нам ведут. Что касается беспилотников, не скажу, что это какая-то новинка в войсках, ты сам это понимаешь, но тем не менее так массово в войне сделать беспилотников чуть ли не основным средством поражения, такого еще не было. Сейчас массово начали клепать эти беспилотники. Украина вот планирует получить чуть ли не 5 миллионов беспилотников, произвести и закупить. Россияне, понимаете, еще больше. Но меня что настораживает, что закупить то закупили, а управлять еще ими не умеют. Поэтому часто эти беспилотники, которые запускаются там за Киев и дальше, и в западную Украину со стороны России, против них еще радиоэлектронные борьбы системы работают, сбивают их с пути. И они иногда то влево, то вправо залетают, теряют ориентацию. Несколько случаев таких было с одной стороны и с другой. С стороны России, с стороны Украины. И мы так жестко украинцев критиковали, и они нам по этому же каналу, что мы общаемся, ну, вы передаете президенту, что вы нас критикуете, а когда с Россией залетают, вы не критикуете. Ну, я говорю, хорошо, тогда Соломонова решение. Мы в средствах массовой информации не будем ни одну страну критиковать, ни другую, и возмущаться не будем, а будем разбираться на уровне специалистов. Что мы и делаем, и делали долгое время. Ну вот вчера, я даже удивился, когда получил информацию, э, это наши беглые там э, за границы начали подкидывать информацию, что э, на встречу президентскому борту там вылетели беспилотники, потом подхватили украинские якобы. Ну вам виднее, кто там этим занимается, я крепко не вникал. Думаю, что это ну, такая мелкая пакость, провокация. Поэтому надо понимать, что мы находимся на фронте, совсем рядом, вот за забором у нас идет война. Моя главная задача не допустить тягивания в эту драку, в эту войну э, Беларусь. Хотя все прекрасно понимают, что мы на стороне России. Насколько это возможно, не воюя, мы помогаем России, будем помогать. Это наш союзник. Мы туда и продаем, оттуда и покупаем, торгуем. И вроде бы ну, может, не слишком хорошо живем, но пока терпимо в условиях вот этих боевых действий между нашими основными торговыми партнерами. Поэтому надо воспринимать это как данность. Думаю, что со временем ну, научимся мы управлять этими беспилотниками, и нам не придется их тут перехватывать и некоторые сбивать. Много мы сбиваем беспилотников. Мы, мы не смотрим, это российский или украинский. Поэтому мы на это реагируем как специалисты, реагируем молча, но даем понять, что есть случаи, не дай бог что, а придется отвечать. Ответить есть чем. Волчкович Геннадий Григорьевич, Парахонская средняя школа «Учитель». Вы прилагаете большие усилия для сохранения исторической памяти. Вносим в это и мы свою лепту. Но 
увы, на Западе в наше время пытается перечеркнуть, переписать историю, попытаться навязать нам какие-то ценности. С вашей точки зрения, что они делают? Зачем они это делают? Все повторяется по спирали на более высоком уровне. Жить хотят хорошо, хотят жить за чей-то счет. Ресурсы сейчас все больше и больше нужны. И где их взять? Кладовая сегодня самая большая – Россия. Ну, судьба у нас такая. А мы на пути. То Наполеон туда-назад, то фашисты, то Первая мировая война. И все здесь. И по лесу доставалось. Ой, как много. Поэтому все повторяется. Они хотят этого. А как? Прежде всего, надо залезть в голову человеку, нам, и переформатировать. Надо все сломать. У нас воспитывали патриотами, у нас сало, мясо, порой масла не хватало, но патриотами нас воспитывали с вами. Вы это прекрасно знаете, люди постарше. И нам то в голову уже не задезешь. А молодежи, которая сидит, это, тычет в эти гаджеты и так далее. Проще. Поэтому вы заметили, наверное, я и Начальники большие и малые встречаются с молодежью, я со студентами часто, чтобы им объяснить, что происходит вокруг. И что вот потыкав в эти гаджеты, мы можем страну потерять. Они потом поймут, когда их под плетку в лоптях поставят, как наши предки были, и как на Полесье здесь было. Они тогда поймут, но это уже будет поздно. Поэтому они хотят, чтобы мы забыли историю, а у нас героическая история. Мы даже не просто ее помнить, мы гордиться этой историей должны. Что мы и делаем? Надо это все переформатировать. Начали с чего? Потребительские чувства возбуждая. Вот богато жить, вот чтобы все тут, тут, знаете, с неба падало, и притом не заработано. Вот ничего не делать, но что у тебя все будет. Вот это потребительство, потребительство. Сейчас мы вроде уже... В очереди не стоим за куском сала или масла. Ну, тогда надо к истории вернуться и показать, что нет, не фашисты тут на Припяти сжигали все, а мы с Припяти туда пришли и начали войну. И до этого дойдут. И что в жестокой последней войне не Советский Союз, не мы сыграли главную роль, а где-то там с Америки или с Англии высадились, в Нормандии второй фронт открыли и так далее. Ну, вы знаете, как это делается. То есть нас хотят перекодировать, нас хотят переформатировать, нас хотят сделать другими, Иванами, не помнящими родства своего. Вот э, чего от нас хотят. Это шаги к главной цели. Нас снова, ну, как раньше говорили, хотят покорить, поставить на колени. Нас снова хотят заставить делать то, что им нужно, чтобы жить за наш счет. Вот в чем вся проблема. Поэтому нам надо своим умом, как полишуки. Дорогие друзья, с нами на празднике Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Дорогие друзья, уважаемые жители Брешины и гости этой доброй плодородной земли, более четверти века назад здесь, на Полесье, прошел первый в истории суверенной Беларуси республиканский праздник Дожинки. Это было в 1996 году. В прошлом веке время было очень сложное, обвал экономики, про село говорить нечего общее, полное обнищание, спад производства, 
и прежде всего сельскохозяйственной продукции. Но самое страшное, как я помню в то время, был не спад. Самое страшное было в то время, это самое безвременье. Мы не знали, что делать, куда идти, каким путем идти. Словом разброды шатания. Кто постарше, должен помнить, что мы тогда буквально стояли на краю пропасти. А кто-то уже был там. И у нас было два варианта. Или бороться за право свободно и достойно жить на своей земле, сохранив ее. Или всем окунуться и очутиться там, в этой пропасти и погибнуть. Было очень тяжело. Тогда активно, не глядя ни на что, вы помогали мне, совсем еще зеленому президенту, и ваша поддержка, и ваша вера всегда меня вдохновляли. И мы не согнулись, мы выстояли. Хотя приходилось реально в ручном режиме, по крохам, собирать средства, деньги на топливо, семена, удобрения, чтобы хозяйство смогли посеять и собрать хоть какой-то урожай. Большинство это хорошо помнит. Как бы пафосно это ни звучало, именно крестьянин тогда спас страну. И во славу человека труда мы провели свои первые дожинки. Фестиваль стал гимном тружеником села, тяжелому, благородному крестьянскому труду. И этой традиции мы следуем до сих пор, немного видоизменив ее. Неудивительно, что наши дожинки за эти годы превратились в праздник всей страны. Истинно народный праздник, потому что без хлеба не будет никаких песен, ничего не будет. Жизнь доказала, что мы абсолютно правильно выбрали стратегию. Определили продовольственную безопасность одним из приоритетов государственной политики. Основной приоритет. Я приехал к вам сюда и планирую побывать во всех областях, чтобы низко покланяться вам и поблагодарить вас, дорогие наши труженики села. Вы не просто продовольственная безопасность, вы опора нашей страны. Вы спасли эту страну и держите ее в самые сложные времена на своих плечах. Вы помните, мы тогда накормили себя, а сегодня, благодаря вам и всем, кто каждый день поливает потом нашу землю-кормилицу, Беларусь вышла на передовые позиции в мире по экспорту, по продажам продовольствия. Наши продукты хорошо знают и любят далеко за пределами нашей Беларуси. Скажу больше, в условиях незаконных, фашистских, беспрецедентных санкций, которые в последние годы вводят против нашего государства, Именно экспорт сельскохозяйственной продукции дал остальным отраслям возможность адаптироваться к новой ситуации и переориентироваться на другие рынки сбыта. Я уже не говорю, что труд одного работника агропромышленного комплекса создает до десятка рабочих мест в смежных областях. Отмечу еще одну очень важную роль дожина. Тогда, шаг за шагом, как бы ни было трудно, мы каждый год меняли в столицу праздник. Проображая районные и областные центры, фестиваль стал национальным проектом. Потом это трансформировалось в масштабную государственную программу. Были построены агрогородки, современные молочно-товарные и прочие комплексы. Но, по сути, возрождение села начиналось с наших дожинок. Да, мы... Много себя критикуем и правильно, однако если посмотреть правде в глаза, у нас есть чем гордиться. Помните, как мы начинали, мы собирали 
с большим трудом 5, иногда 6 миллионов тонн зерна и считали, что неплохо, а 7 миллионов запредельно. Сегодня мы пришли к тому, что 10 миллионов норма. Но мой подход, знаете, нам надо всего-навсего 11-12 миллионов тонн зерна и все. Больше не надо. Будем возделывать другие продукты, которые мы закупаем. Вы видите, как меняется климат. И большие надежды страна связывает с нашей Брестиной, одним из флагманов белорусского агропромышленного комплекса. Приведу только одну цифру. За четверть века производство сельхозпродукции в нашем регионе выросло более чем в два раза. За четверть века в два раза. Только Брещина могла бы год кормить всю Беларусь хлебом. На молочного зерна по самым скромным подсчетам хватило бы на полмиллиарда буханок. И осталось бы еще на кашу, спирт, пиво и комбикорма. Только одна Брещина. В этом году область первой в республике начала и завершила жатву. И как губернатор мне только что доложил, и озимые вы сегодня посеяли. Четко, дисциплинированно, организованно, засыпав за Крыма почти 2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, выйдя на урожайность 38 центнеров на круг. О хозяйствах в передовиках, которые собрали с гектара более 70 центнеров, отдельных механизаторах, Рекордсменах не говорю. Они сами за себя сказали ударным трудом. И вы увидите на сцене всех героев битвы за урожай. Но село – это не только зерновые. Именно Брещина совершила настоящий прорыв в садоводстве. Да еще с акцентом на импортозамещение. 60% отечественных яблок из вашего региона – Ранние огурцы Пинска, Столина знают не только в Беларуси, но и во всем мире. Ягоды, клубнику, малину, голубику, клюкву первыми в стране в промышленных масштабах также стали возделывать именно здесь. Всей Беларуси пример показали опытом и саженцами поделились. Теперь вот взялись за тюльпаны. Дело хорошее. К концу года Брещина впервые в своей аграрной истории перешагнет планку по надоям молока в 7,5 тысяч килограммов от коров. Это процентов на 20 больше, чем в среднем по стране. Раньше думали, что такое невозможно, а теперь это реальность. Отталкиваясь от достигнутого, можно строить новые планы. Все мы знаем, что молоко у коровы на языке. Заготовка кормов не менее важна, чем уборка урожая. Четыре укоса для вас привычная практика. Главное, ни в коем случае не останавливаться, не снижать темпы и прыгать всегда выше планки, а не под нее. Вчера мне показали одно из лучших ваших хозяйств, Парахонское, где уже свыше 10 тысяч, 10 тонн от каждой коровы удой. Наблюдаю за этим хозяйством уже более 20 лет, с тех пор, как впервые побывал там в 2004 году. С радостью вижу, что год за годом у них стабильно растут надои, привесы, урожайность зерновых, кукурузы, рапса, рентабельность и прибыль. Всегда лидеры района, не только района, но и в нашей стране они в тройку лучших входят. Но самая ценная для меня система выстроена, которая работает более чем на 20 тысячах гектарах общественных земель. Сначала сделали цех по выпуску брикетов, потом линию растительного масла, затем стали производить комбикорм, а вчера с гордостью демонстрировали минерально-витаминные травяные гранулы. Что радует меня в этом плане, в стране начинают копировать опыт Парахольского. Причем кормовая база зерно и травы у них своя, полный цикл вплоть до семеноводства. И... Пчелы у них тоже есть. Без них куда? С таких предприимчивых, упорных, с умом, использующих каждый клочок земли, нам надо брать пример. И мы договорились вчера. Мы возвращаемся к 
программе возрождения нашего Полесья. Ничего сверхъестественного от вас я не требую. Надо продолжить то великое дело, которое мы начали более десятка лет тому назад. Я вчера, может быть, слишком жестко, резко сказал, что Полесье может накормить страну. Все остальное мы можем продать за пределы Беларуси. Спрос на продовольствие будет только расти. Простая формула. В мире растет численность населения. А их надо кормить. Значит, спрос на продовольствие будет. И Полесье должно возродиться. Это красивейший край Беларуси. Не в обиду другим, как я говорю, это здесь истинный белорус родился со своей ментальностью, со своим характером, целеустремленностью, какой-то хитринкой. Это настоящие трудяги. И еще раз подчеркиваю, мы возродить должны Полесья в течение следующей пятилетки. Это еще важно и потому, чтобы показать пример нашей молодежи, нашим детям, нашим внукам, как надо работать. Как бы мы ни хвалили молодежь, мы должны это откровенно говорить. Она хорошая, она добрая, она прекрасная, она лучше нас, но она другая. Надо им оставить тот путь, по которому они хотя бы в начале 10-20 лет должны идти, чтобы самим определиться, как двигаться дальше. Поэтому надо сейчас нам, нашему поколению, оставить то, что будет нужно нашим детям. Земля – главный ресурс агрария. На Брешчине свыше половины всех сельхозугодий получены благодаря мелиорации. В Парахонском, кстати, 80%. И что в советские времена для региона была разработана специальная программа. Нам можно сделать Полесье, как я уже сказал, цветущим краем. И выдумывать не надо. Надо повторить то, что сделали в Парахонском. Коль здесь миллиорированные земли, а у них, по-моему, процентов 80 миллиорированных земель. Надо вот просто повторить один в один. Для начала первое распоряжение вчера вечером я уже отдал. Не буду называть то хозяйство, которое в будущем году повторит этот успех, ответственный непосредственно перед президентом за эту программу ее реализации Михаил Иванович Русый, родившийся на Полесье, здесь рядышком в Житковичах, и наш руководитель из Парахонского, который будет смотреть за технологиями, и предлагать, настаивать, требовать делать то, что они сделали в Парахонском. Все. Мы сконцентрируем денежные ресурсы на основных программах, не распаляя по стране. И будем реализовывать такие программы, как здесь на Полесье. Мы эту масштабную работу будем продолжать. Наша общая задача – сохранить отвоеванное у природы. Вы заметили? В свое время отвоевали, мелиорацию сделали. Как только остановились, как только по-настоящему перестали работать, что простое, ухаживать за мелиоративными системами и каналами, природа мгновенно все начала забирать обратно. Идет вот это сражение, философское сражение между человеком и природой. Человек борется для того, чтобы выжить, для того, чтобы жить достойно. Мы это должны делать аккуратно не нарушая основные принципы и законы мироздания и существования. С природой надо быть на «вы». Мы это умеем делать, особенно на Полесе. Полешуки умеют беречь природу, потому что она всегда кормила полешуков, и за счет этой природы они выживали. Нам это обязательно надо сделать для детей и внуков, чтобы они тоже трудились на родной земле. И через 10, 20, 50 лет так же, как и мы сегодня выходили бы на сцену дожинок, гордились бы своей страной, вспоминая нас добрым словом. 30 лет назад мы могли только мечтать о сегодняшнем уровне нашего аграрного сектора и достойных условиях жизни на селе. Но мы это сделали. Не скажу, что уже все сделали, вопросы есть, но у нас огромный потенциал. У нас есть над чем Воздвигать дальше наше здание жизни. Дорогие сельчане, 
ваши лучшие показатели еще впереди. И не мне вам рассказывать, как трудно выйти на рекорд, сохраните и превзойти его еще труднее, особенно в вашем деле. Уверен и вам, и новому руководителю области, не занимать знаний и опыта, и амбиций. Регион должен в ближайшие годы устойчиво выйти на 2,5 миллиона зерновых и зернобобовых. Вы, наверное, заметили, что я, наверное, впервые в своей жизни промышленника направил в ваш, ну, можно сказать, аграрно-промышленный край. Это один из лучших руководителей нашего БелАЗа, который должен дать дыхание не только сельскому хозяйству, но прежде всего промышленности, которая у нас немножко отстает на Брешине. Программу он эту подготовил, в ближайшее время рассмотрим, поддержим, если она будет разумная, потому что без промышленности не будет и сельского хозяйства. Я очень верю и очень надеюсь на вас, всегда рад вашим успехам, готов дальше идти вместе с вами к новым высотам и в экономике, и в социальной жизни. Еще раз я очень благодарю всех руководителей, комбайнеров, агрономов, механизаторов, водителей за хлеб и героический труд. Спасибо вашим родным и близким, которые каждый год самый горячий сезон поддерживают, помогают и окружают всех наших героев заботы. Я желаю всем вам самого главного – здоровья. Мирного неба. Сейчас это очень актуально, и вы больше, чем кто-либо это знаете. Счастья вам, семейного благополучия, больших успехов в вашей нелегкой жизни и труде, но очень нужной вашей работе. Счастья вашим деткам, чтобы они вас не расстраивали, чтобы они всегда встречали вас в поздний страдный период и радовали вас своими жизненными успехами. Вы действительно... Сегодня герои нашего дня. Вы герои. Все просто. Время выбрало вас. Александр Григорьевич, от имени всех тружеников Брещины хочу сказать вам огромное спасибо за эти наши высокие награды, за то, которые все мы сегодня получили. Это оценка жителей нашей области, всех тех, кто работает сегодня на земле. А вы, как никто, знаете, насколько сегодня непростой сельский труд. 
Вы сегодня помогаете нам, поддерживаете нас, подставляете нам свое плечо всегда и во всем. И сегодня благодаря этому меняется наше сельское хозяйство. Оно стало совсем другим. Оно стало с новейшими технологиями. Оно стало сегодня современной техникой. И от этого и отдача от земли совсем другая сегодня. И условия жизни на селе с каждым годом становятся лучше. Деревни живут, они развиваются. А самое главное, мы живем в мире и согласии. И сделаем все возможное для того, чтобы это удержать. И спасибо вам и Господу Богу, нашей судьбе, за то, что именно вы наш президент, что такого сегодня нет ни у кого. Вы наш, вы настоящий, и мы всегда с вами. Дорогие друзья, это только начало. Я буду очень рад выполнить свою конституционную обязанность, много раз вручая эти великие государственные награды нашим лучшим дояркам, механизаторам, агрономам, инженерам, зоотехникам, ветврачам и, самое главное, руководителям, вам, людям героическим. Убежден, что это только начало. Мы по истечению пятилетки должны отметить самыми высокими наградами лучших. Тех, кто не жалея своего труда, ну и что там говорить, и жизни, не обращая внимания, как живет, где живет. Знаю, что такое труд агрария, знаю, что такое труд руководителя. Дорогие мои, время очень непростое. Я... Обращаюсь к вам с одной очень большой просьбой, которую мы должны решить все вместе. Большой задачей. Мы все труженики здесь. Если не надо никого агитировать. Вот здесь, на этой площади, пришедшие тысячи человек, их не надо агитировать. Но давайте честно признаем, все такие в Беларуси нет Тысячи и тысячи бездельничают. Конечно, я сделаю с своей стороны все для того, чтобы их привлечь к благородному труду, не только к крестьянскому. Но вы должны мне в этом помочь. Мы ведь труженики. Белорусы всегда были тружениками. И не гоже, когда сотни, миллионы людей работают, а где-то тысячи болтаются без дела. Нам надо решить эту проблему. Мы будем вас поддерживать. Вот и вчера руководитель Парахонского об этом говорил. Жилье, жилье, жилье. Мы переориентируем свою программу жилищного строительства на производство. Там, где будем создавать производственные мощности, в сельском хозяйстве мы прежде всего будем строить дома, будем строить социальные объекты и жилье. Что касается социальных объектов, их строить не надо, их нужно содержать вот в таком нормальном состоянии. Мы уже все построили. Надо всем белорусам дать угол для жилья. Мы это сделаем в центре с вашей помощью. Но самое главное, здоровье вам, здоровье, здоровье, еще раз здоровье. 
здоровья вашим детям. Если дома порядок, то и в поле будет нормально. И на заводе, и на фабрике. И в социальных объектах, и в государственных учреждениях будет порядок. Все мы страшно зависимы от детей. Очень хочу, чтобы они наследовали вас, чтобы они пошли вашим путем. Я всегда говорю, прожив уже много времени и находясь в этой власти, говорю много. Дети наши, и мы нигде никому не нужны. Только там, где мы родились. Держите своих корней. Вы живете в прекрасном городе. Все говорят, скучно, танцев, еще чего-то не хватает. Дорогие мои, особенно молодежи, хочу сказать, это до первого рождения вашего ребенка. Потом вам хватит. И танцев будете танцевать с утра до вечера. И вся жизнь ваша будет вертеться вокруг ваших детишек. Поэтому держитесь этих корней. Мы ведь немало с вами сделали для того, чтобы вот такой был цветущий городок, агрогородок. В течение следующей пятилетки мы модернизируем и восстановим все дороги до агрогородков. Не будет ни одной плохой дороги. Соберем деньги, все это сделаем. Мы начали уже эту программу. Я это говорю потому, что вы не хуже, чем я, а многие лучше, чем я, чувствуете и понимаете, что лучше работать на родной мирной земле. Нам нужен мир, нам больше ничего не надо. Все остальное мы сделаем, как всегда было, своими руками. Но нам надо выстоять, чтобы в очередной раз наша Беларусь не стала полем битвы сильных мира всего. На это мы будем нацелены. Этого вы, вы хотите, еще больше этого хочу я. Спасибо вам, дорогие мои. Живите дружно, мирно. Не обижайте ни украинцев, ни россиян, которые приезжают к нам с добром. Берегите этот мир. Межрелигиозный, национальный мир. Он нам дорого достался. Земли для всех хватит. Приезжие к нам не просят у нас кусок хлеба, если просят только в начале. Затем они работают и зарабатывают сами. Нам нужны на этой земле рабочие руки. Счастья вам и добра. Спасибо. На столу приглашается председатель Брестского областного исполнительного комитета Петр Александрович Пархомчик. Уважаемый Александр Григорьевич, Брестская область завершает посевную работу урожая 2025 года озимых культур. На финиш вышла прямая по уборке урожая 2024 года. Хочу доложить и сообщить, что общий валовый результат по результатам 2024 года по зерновым, зернобобовым культурам, гречихи, проса, рапса превысил 2 миллиона тонн. Примите, пожалуйста, каравай урожая 2024 года. Александр Ильич, в 2014 году вы стали почетным полишуком. Мы долго думали над тем подарком, который подарить вам вот в этот прекрасный торжественный день. На Полесье есть, вы знаете, очень прекрасные лошади, полесская порода. Это трудолюбивая порода, та, которая помогала людям выжить в разные тяжелые моменты. И вот две лошадки в ближайшее время поступят в ваше распоряжение. Ну а сегодня мы вот дарим эту книгу. Я думаю, что они будут напоминать вам нашу прекрасную Брестскую область. Спасибо большое. Не успел назначить губернатором, пересадил меня на лошадь. Спасибо. Он знает, что я к животным, у меня особое отношение, но я думал, корову подарят. Но подарил лошадь тоже неплохо. Все лошади, которых мне подарили и из-за рубежа, и прочее, я их берегу. Поэтому эти две ваших лошадки, я знаю их, что это за порода. Они найдут хорошее место в моем президентском дворе хозяйстве. Спасибо вам огромное и за лошадь. И, и за корову, говорит. которую вы недавно подарили. И самое главное, за два с лишним миллиона 
тонн зерна. Надо два с половиной и надо цветущее полесье. Спасибо вам. Спасибо, Александр Григорьевич.